ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളിഗൺസ് എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിലത്തെ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലും അൻപതിലും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റി ടു സൈഡഡ് പോളിഗൺ അതായത് അൻപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എൻ എൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഈസ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് അല്ലേ അതായത് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ അതായത് കോണുകളുടെ തു ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് അതിനെ നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈഡുകളുടെ എണ്ണം അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി രണ്ടാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ എൻ അൻപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അൻപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് കാണാം അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് എത്രയാണ് ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം ഡിഗ്രിയാണ് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അൻപത്തി രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളി പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് അതായത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിന് എത്ര വർഷങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അതുപോലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ആ പിന്നെ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കാരണം നമുക്ക് എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നിനെ മാത്രമാണ് അവിടെ നിർത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം നൂറ്റി അമ്പത് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹരിക്കണം നൂറ്റി അമ്പത് എന്നായി അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനെ നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൻ മൈനസ് ടു കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനെ നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എൻ മൈനസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ എൻ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ചിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്തത് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസിനെ നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് അതിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടി അല്ലേ ആംഗിൾസിൻ്റെ തുകേനെ നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൗ എബൌട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമോ തൊള്ളായിരം ഡിഗ്രി ആകുമോ നമുക്കറിയാം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഗുണിതമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഷ്ടമൊന്നും വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഷിഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ
ട്വൻറ്റി സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആർ ദി സെയ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് അതായത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകൾ എല്ലാം തുല്യമാണ് ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ കാണാം ആദ്യം മൊത്തം കോണുകളുടെ തുക കാണാം എന്നിട്ട് അത് എല്ലാതും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത് വശ വശങ്ങളുള്ള ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് എൻ ഇരുപതാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് കണ്ടാൽ മതി പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നാണ് പതിനെട്ടിന് നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പോളിഗണ്ണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് കണ്ടെത്താൻ ഇരുപത് ആംഗിൾസ് ആണല്ലോ മൊത്തം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇരുപത് വർഷങ്ങളിലുള്ള പോളിഗണ്ണിന് ഇരുപത് ആംഗിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേജിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി What is the sum of the angles of a polygon with one side less? What about the polygon with one side more? അതായത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടുതലായ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ തന്നെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറവായാൽ എത്രയാണെന്നും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ ആ ഒരു ബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ തുക എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബഹുഭുജത്തിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി ആംഗിളിനെ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് അഹരിച്ചിട്ട് അതിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അതിനെ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനെ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്നുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്നുള്ള സമ്മ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗണ്ണാണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പതിമൂന്നുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് എന്നാണ് അതുപോലെ പതിമൂന്നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അതിൽ ഉള്ള അത് ആ ഒരു പോളിഗണ്ണ് എത്ര സമ്മ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എത്ര കിട്ടുന്നുള്ളതും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ വിത്ത് പതിനാല് സൈഡ്സ് നോക്കാം അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ സൈഡ്സ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ അല്ല പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് എന്നല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് കൂട്ടി പതിനാലിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പതിമൂന്നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളികണ്ടെ പിന്നെ കോണുകളുടെ ആകെ തുക എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ